Titanic, Nathalie. Bon coup. Mesdames et messieurs, bonjour, bon matin à tout le monde. Eh bien, c'est quand même une sacrée surprise parce que figurez-vous que ce matin, je me promenais dans, au salon expérimental et qui je rencontre Le directeur. Ah ben ça, c'est quand même, vous avez que ça à faire, vous. Hein, de... <rire> ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter ben oui, je suis Antoine Conjard, euh, directeur de l'Hexagone, scène nationale Art Science. Alors attendez, je ne comprends pas quelque chose, monsieur le directeur d'entrée. Euh, quel est le rapport là, là, nous sommes à Expérimental, le salon, et vous êtes le directeur de l'Hexagone. Alors qu'est-ce que ça a à voir tout ça ben, Expérimental, ça a été initié par euh, l'Hexagone. Ah, mais, mais alors... C'est euh, né dans l'Hexagone. C'est né dans l'Hexagone. Donc euh, l'Hexagone est une maternité, finalement. C'est ça. C'est-à-dire un <rire> lieu où il est possible de naître. Pour ça, il y a beaucoup de filles à l'Hexagone. Et... Ah, d'accord. C'est un lieu d'incubation. Oui. Ah, tout à fait, tout, tout à, à fait. fait. C'est intéressant. Est-ce que vous recrutez des mâles ah, on essaye parfois, mais on a du mal. En fait, on trouve très peu de mal. Et on a du mal à trouver du mal. Ouais, ouais. Ah. Et dites-moi, monsieur Conjard, dans votre nom, il y a art. Oui, oh, et puis... <rire> <rire> eh, on a eu chaud, on a eu chaud. Hein. Alors, non, mais quand je dis ça, vous êtes... Est-ce que je peux vous... Ab... S'il vous plaît, on se concentre parce que c'est vraiment beaucoup de travail pour moi. Voilà. Est-ce que donc, je vous appelle Monsieur Conjard et Sciences Oui, si tu veux. Oui. Voilà. Et, et donc, euh, d'où vous vient euh, Vous êtes quand même passionné. Ah oui, ça. ça vous êtes un plaisir. entremetteur. Oui, c'est ça. L'art et la science, pourquoi oui. ah, bah, Parce que ça a toujours été euh, ensemble. Ah, c'est deux non. faces de l'humanité. Mais, mais oui, mais dans les maisons, vous êtes quand même une scène nationale. Il y a pas, vous, vous, vous faites n'importe quoi. Il y a une scène nationale, comment ça se fait qu'elle entremette la vraie science ah bah, Elle retrouve des bonnes origines. Ah mais parce que la science est à l'origine de l'art euh, On pourrait presque penser par exemple que le laboratoire de science est, est né sur le plateau d'un théâtre au XVIIe siècle. Puisque les scientifiques avaient besoin d'espace de, pour euh, représenter les images qu'ils étaient en train de se fabriquer de, du monde et que l'endroit où, euh, où il y avait les outils pour fabriquer ces images, c'était le plateau des théâtres. D'accord, donc finalement, là, ça voilà, je suis, non, mais je, là, je, là, regardez bien, là, je suis en train de, donc euh, vous, êtes, vous êtes dans les origines. Ah, peut-être, on peut dire, ouais. et dans le futur. Ah non, mais voilà, parce que moi, je, moi pour moi, vous êtes un futuriste. Ouais, on pourrait le dire. Mais en même temps, vous êtes présent. Ouais. Et en même ouais. temps, vous allez puiser dans les origines. C'est ça. Alors, en fait, vous êtes omniprésent. <rire> oui, omniprésent. Vous êtes un homme qui nie le présent. Ouais, ouais. Pour mieux regarder le passé et mieux entrevoir le futur. Ouais, 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 ouais. Dites-moi, monsieur Conjard, euh, là, en se promenant euh, dans le salon, qu'est-ce que c'est qui vous a vraiment troublé ah, Le regard des enfants. C'est vrai ouais. Il était comment Étonné, intéressé, ouvert, euh, il y a quelque chose qui est vraiment touchant quand on les voit euh, regarder ce qui se passe, regarder une performance. Ouais, j'ai trouvé ça très très chouette. Et dites-moi, parce qu'il y a quand même des pointures là, il y a quand même des pointures. Ouais, ouais. Et je sais pas, moi des fois, euh, des fois on se dit que tout ça c'est pas pour nous peut-être. Pour vous Eh bien il y a des gens, ils voient la et science, ils se disent ça va, je vais rien comprendre. Ouais, bah, je pense que c'est justement le fait de pouvoir être dans le, de fabriquer ce salon, euh, c'est justement pour euh, venir au contact de manière simple euh, à ces choses. Alors, on ne comprend pas tout, moi je ne comprends pas tout. Euh, et quand on, je vois la machine qui, euh, la machine qui, qui vient s'approcher de moi, euh, qui, est une, qui est dit être une intelligence artificielle et qui, euh, qui a une espèce de relation comme un animal, euh, euh, ou voire peut-être même comme certaines personnes, mais c'est peut-être une réaction de personne, puisque c'est un individu qui l'a fabriqué, cette machine. Mais <rire> ça fait quand même assez bizarre. Et mais, alors, monsieur, le, monsieur le directeur, Antoine, je peux vous appeler Antoine Oui, allons-y. Euh, dites-moi Antoine, euh, pardon, dites-moi Antoine, euh, quand on ne comprend pas tout, qu'est-ce qu'il faut faire ah, il faut, bah, On peut peut-être chercher. Oui on peut parfois accepter, mais oui. je pense que la, la question, il faut qu'on se sente bien avec le fait de ne pas comprendre. Ah, ça, ça, hein? c'est la, 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 la conscience. Oui, peut-être. La ouais, conscience ouais, de dire, ouais. je... je... Bah, pour savoir où est-ce qu'on est, et puis peut-être essayer de trouver les éléments, si ça nous intéresse d'aller plus loin dans la compréhension, euh, et au moins de pouvoir se sentir euh, entier, soi-même, par rapport à, à ces difficultés-là. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez un rêve Ouh. 
J'en ai, ai beaucoup trop. Ah, allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce qu'il y a un rêve, un rêve là, on dirait, là, ouais. là, par exemple, sur la, sur la, la prochaine biennale Il va y avoir une prochaine biennale euh, Normalement, oui. Alors, on n'est jamais sûr de rien. Ah, hein. bah, on n'est jamais sûr. Hein. Ouais, C'est sûr ouais. qu'en ce moment. <rire> il y a ah, des, si euh, j'avais si un rêve pour la biennale. Oui, un rêve pour la biennale. Ouais, ouais. Fermez les yeux, fermez les yeux. Visualisez. On va, on va faire une expérience de réalité augmentée. Fermez les voilà. yeux. Fermez les yeux. <rire> fermez les yeux. Oui. C'est de visualiser voilà. le rêve pour la prochaine biennale. Voilà. Allez-y. Donc, dans la prochaine biennale, oui. il y a le salon oui. expérimenta. Ça, c'est comme cette. Attendez, essayez d'être un petit peu des choses différentes. Fermez les yeux. C'est le lieu de la création. Oui. C'est le lieu de la création entre arts et sciences. Oui. Et puis, il y a des partenaires sur toute l'agglomération oui. qui ont travaillé pendant deux ans, oui. euh, qui euh, réagissent euh, et qui trouvent, qui cherchent et qui trouvent. Laissez aller euh, votre mental. Laissez aller votre ouais, mental. Ouais, des modèles de réaction oui. aux grands enjeux qui nous arrivent de changement climatique, de, de transition énergétique de partage des richesses et euh, on a une biennale future qui nous permet de célébrer cette chose-là avec la moitié de la population de l'agglomération. Allez, allons-y comme ça. Oh là là. 250 000 habitants. 250 000 ouais. habitants à la biennale. Allez. 250 000 visiteurs à la biennale. Ouais, ouais. Allez, il faut, il faut, faire, il faut des fois ouais, des rêves faut, qui nous dépassent. Dire... C'est ça. Ah, Dites-moi, alors vous pouvez ouvrir les yeux maintenant, ouais, je vais merci. me poser. Comment ça se fait Parce que là, moi, je, depuis hier, on rencontre, il y a de l'intelligence, il, il y a des moyens, il y a, il y a des gens qui pensent tout azimut. Comment ça se fait qu'on soit dans ce pétrin Ah ah. <rire> c'est une très très bonne mais question. Mais non, mais parce que là, de, depuis que je me promène, je, je rencontre que des solutions. Et ouais. en même temps, quand je sors de, de cette maison, je vois que des problèmes. Ah ouais, mais peut-être la solution, c'est un petit peu d'amour, non <rire> Tu vois, si tu, si tu aimes la terre, tu la saccages pas. Si tu aimes ton prochain, tu le saccages pas. Si tu aimes ton monde, tu y fais attention. Mais, mais pourquoi, attendez, monsieur le directeur, pourquoi les, les, pourquoi les problèmes ne rencontrent pas leurs solutions <rire> Ça, je ne peux pas te dire. Ah ben, il faut mais y aller, il faut se creuser attends, là. Mais, hein. tu, prends le, tu prends le problème comme étant... Euh, bah, vous pouvez, vous le voyez. Vous prenez le problème comme étant en lui-même. Alors qu'il n'est pas en lui-même, c'est les hommes qui fabriquent le problème. Le problème n'est pas en lui-même. Ben non. C'est-à-dire, dans le problème, il n'y a pas le problème. Dans le problème, il y a les hommes, et c'est d'abord les hommes, ce n'est pas, pas le problème qu'il faut interviewer. Donc il ne faut pas euh, résoudre les... le problème, il faut résoudre les hommes. Eh bien, euh, oui, je pense, oui. Donc c'est tout le travail d'émancipation qu'on peut tenter de faire euh, ici, par ce type de, pro, de proposition. Donc, euh, de l'amour, euh, de l'amour. Et, et de l'amour. Et de l'amour. Ouais. En fait, euh, à Experimenta, euh, on n'est jamais <rire> on à l'abri d'une rencontre. <rire> euh, monsieur, le, monsieur Conjard, oui. euh, est-ce qu'il vous arrive de vous ennuyer euh, J'aimerais bien, oui. Je vous trouve un peu survolté en ce moment. Ah non, ça va. Si, si, si. si <rire> Il y a si, pire. Si, si, si je, je, je trouve des fois, vous, ouais. vous allez presque au-delà de vos limites. Ah oui. Ah oui. Faites non, attention. Oui, oui, hein. oui. Ouais, ouais. Ça va Oui. Ça va aller, ça finit quand, expérimental Ah, dans quelques heures. Ah oui. Et écoutez, moi, ce que j'aime bien, c'est que je vous ai vu courir pendant deux jours. Et là, pendant quelques minutes, vous êtes assis à côté de moi. C'est inespéré. Ouais, ceci dit, j'ai vécu un beau moment euh, de musique. Je ne sais pas, c'était russe Oui, c'était russe, oui. oui, oui. Ouais. Parce que j'aimais... C'est-à-dire que j'ai vu une femme dans le public et j'ai senti qu'elle sentait russe. Et elle s'est assise à côté de vous et, et elle vous a susurré du russe. Ouais. Et en fait, vous savez, j'essaye je, de, de, de... En fait, euh, voilà, moi, je ne suis qu'un hologramme artisanal, finalement. Art des choix. Art des choix. Et, et, et j'essaye de, 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 voilà, de piocher dans ce monde de virtualité quelques petites pépites euh, humaines. Est-ce que le virtuel et l'humain, ça a à voir ah, Le virtuel, ça veut dire euh, en devenir. Donc, on peut imaginer que ça ait à voir, oui. Ça a à voir Oui. Bon, eh ben on n'a pas que ça à faire. Hein. Ouais. On va y aller, hein, Monsieur Conjard. Alors, eh ben écoutez, revenez, euh, en fait, revenez quand vous voulez, parce que c est, c est, vous êtes comme chez vous hein, ici. Voilà. Merci. Et puis, euh, bah, écoutez, j'étais vraiment content de vous voir de si près. À Moi bientôt. Aussi. Oui, à bientôt. Et euh, à dans deux ans alors. Oui, peut-être avant. Peut-être avant. Hein. Ouais. Ah. Merci beaucoup. À bientôt.